السلام علیکم و رحمۃ اللہ سامعین حضرات میں عامر حقانی آپ کی خدمت میں دعوت دین چینل کی جانب سے ہمیشہ کی طرح آج پھر بڑی اچھی بات لے کر کے آیا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ کا دعوت دین چینل میں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ دین کے ضروری مسائل جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو ملتے رہیں اور آپ کو آپ ان کو سن کر سمجھ کر سیکھتے رہیں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ان کو بھی دین کی زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے آئیے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آگے دین کی اہم معلومات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں کربلا کے میدان میں ہزاروں کربلا کے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں لشکر جرار موجود تھا اس میں بہتر نفوس قدسیہ اس کے سامنے موجود تو امام حسین اور آپ کے تمام جانساروں کے اوپر ظلم و جفا کے جو پہاڑ توڑے گئے ظلم و ستم کیا گیا بھوک اور پانی یہ دونوں چیزیں آپ تمام جانساروں نے اور حضور سرکار کے اس نواسے نے برداشت کی کربلا کے میدان میں جہاں امام حسین کی بات ہوتی ہے علی اکبر کی بات ہوتی ہے اور امام قاسم کی بات ہوتی ہے اون محمد کی بات آتی ہے تو وہیں پر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے ان کی بھی بات آتی ہے ظالمین کے ظلم کا شکار وہ بھی ہوئے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت علی اصغر چھوٹی سی عمر میں گود میں امام حسین کی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں لے کر اور باہر تشریف لاتے ہیں میدان جنگ میں کربلا کی زمین پر لے کر کے آتے ہیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بارہا آپ نے سنا ہوگا لیکن آج میں بڑی اہم معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں حضرت علی اصغر چھوٹی عمر میں کم عمر کے عالم میں جو ہے شہید کر دیے گئے حضرت علی اصغر کی حلق میں جس بدبخت نے تیر مارا تھا جس کے تیر کا شکار حضرت علی اصغر ہوئے اور جس کے تیر مارنے کی وجہ سے حضرت علی اصغر کی حلوک پھٹ گئی اور تیر آر پار ہو گیا نازک حلق پر جو ہے نازک حلق پر وہ تیز دھاردار تیر جو ہے آر پار ہو گیا امام حسین کے بازو میں وہ جو ہے لگ جاتا ہے تو جس بد وقت نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا تھا اللہ کا ایسا عذاب اس پر نازل ہوا اللہ کے عذاب میں ایسا وہ گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ میں اللہ کی جانب سے اللہ نے ایسی آگ پیدا فرما دی ایسی جلن پیدا فرما دی کہ اس کے پیٹ میں اور اس قدر آگ جلتی تھی اس قدر اس کے جلن پڑتی تھی محسوس کرتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا اور اس کے پیٹ کے دوسری جانب یعنی پیٹ کی طرف اللہ تعالیٰ نے سردی پیدا فرما دی تھی جس کی وہ تاب نہ لا سکتا تھا جب پیٹ میں زیادہ جلن ہوتی تھی تو اس کے پیٹ پہ ٹھنڈا پانی چھڑکا جاتا تھا اور برف رکھا جاتا تھا ہوا کی جاتی تھی تاکہ اس کے پیٹ کو آرام مل جائے اور پیٹ کی طرف آگ جلائی جاتی تھی اور اس کو جو ہے آنچ دی جاتی تھی تاکہ اس کے پیٹ کو آرام مل جائے لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے اس کو آرام نہ ملتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس لخت جگر حضرت علی اصغر کا گلا چیرنے والا جس نے گلے پہ تیر چلایا تھا وہ ایسے عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا روایتوں میں آتا ہے پڑھا گیا ہے کتابوں میں میں نے پڑھا ہے اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب اس کے جلن پڑتی تھی اور جو ہے سردی کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا تھا تو اس کے لیے جو ہے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا اور برف رکھا جاتا تھا لیکن سکون نہ ملتا تھا آگ جلائی جاتی تھی پیٹ کی طرف اس سے سکون نہ ملتا تھا اس کے علاوہ وہ پیاس اس قدر پانی مانگتا تھا اس کو پیاس اس قدر لگتی تھی وہ پانی پانی چلایا کرتا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ جب اسے پینے کے لیے پانی یا دودھ یا ستو وغیرہ دیا جاتا تھا تو وہ شخص ایک دو نہیں بلکہ پانچ پانچ گھڑے پانی کے یا دودھ کے پی جایا کرتا تھا اس کے باوجود بھی وہ پانی پیاس پانی پیاس چلاتا رہتا تھا اس کی پیاس نہ بجتی تھی پانی سے اس کی جو ہے پیاس بالکل بھی نہیں بجتی تھی وہ ایک دو نہیں پانچ پانچ گھڑے پی جاتا تھا لیکن پانی سے اس کی پیاس نہیں بجتی تھی آتا ہے کہ اسی طریقے سے وہ پانی پیتا رہا پیتا رہا اور پیتے پیتے اس کی پیاس تو نہ بجھی بلکہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے وہ جہنم میں چلا جاتا اب آپ اندازہ فرمائیں حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرنے والا جس نے تیر چلایا تھا علی اصغر کی وہ نازک حلق جو 
تیر کا شکار ہو گئی تو اس کے سبب عذاب الہی ایسا اس شخص پہ بدبخت پہ نازل ہوا کہ وہ پانی کی تڑپ میں مرتا رہا اس کا پیٹ پھٹ گیا اسے سکون نہ ملا تو یہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر تیر مارنے کے سبب وہ ایسے عذاب الہی میں جو ہے گرفتار ہو گیا تو آپ اندازہ فرمائیں جن جن لوگوں نے امام حسین اور جانساروں پر جو ہے ظلم کیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے وہ کہیں نہ کہیں عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ان کی سزا ملی ہے اور جہنم میں جل رہے ہیں انشاء اللہ تعالی میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان لوگوں کے نام یا ان لوگوں کی بات آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین اور دیگر چانسار اور اہل بیت کو قتل کیا شہید کیا ان تمام لوگوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا آج کی ویڈیو یہیں ٹک تھی چلتا ہوں پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ